Доброго дня, мене звати Юлія і сьогодні я буду пробувати грузинські продукти. Тобто продукти. Це є мінеральні води. Також тут у мене є чай грузинський. Це пастіла. Ніколи ще не пробувала, це перший раз. Тут, я не знаю, скоріше за все, це якісь шоколадні батончики. Тут у мене шоколадки, батончик, а там це вафлі, тут теж батончик, скрізь за все шоколадний, але вони схожі, певно, одне і те саме, і ось такі карамельки. Добре, зараз я собі чайочок залив. Цікаво таке черри. Я не вмію читати, бо вже дзвінці. Ну, буду нюхати. Він такий, як, я не знаю, звичайний чорний чай. Почнемо, значить, для початку, можливо, спробуємо мінеральну воду, якось на злайну. У мене нема великого досвіду відкривання таких банок. Класно. Смачно дуже. Вона газована. Легенький такий присмак лайна. Легенький. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. Далі в нас йде боржомі. Ну, боржомі, я думаю, всі знають. Можливо, просто не всі знають, що це з Грузії. Блін, ці звуки фіняні. Він мені подобається. Боржомі як боржомі. Тобто нічим не відрізняється. Те, що газований, просто вже дуже-дуже довгий час. Не п'ю взагалі газований води, тому... Чіше, я взагалі не п'ю. Інколи буває там... Пепсі спробую, але так-то ніколи. Але смачно дуже. Вона така м'яка на смак. Не відчувається нічого такого, якоїсь твердості, що така приємна. Так, далі пробуємо це. Тут у нас білочка зображена. Ще за все це є вафелька. Пахне класно. Десь ванюткою. Це молочний шоколад. Молочному шоколаді вона. Всередині крем. Тоді кілька слоїв, на день вафлі. Кілька шарів крему. Вона біла така. Я не знаю, я дивилася інші огляди до дівчат. Тут теж пробую цей батончик, казав, що він супер солодкий, ну занадто багато цукру. Я би не сказала. Мені подобається. Дуже смачний. Так. Далі. Тут у нас пише карамель. Делиш із чоколи. 
Let's grow in. Ну, она просто не поломалась. Вот такая она. Угу. У нас в Украине есть такая же шоколадка. Ну, схожий смак. Называется она Оленка. Здаётся, Оленка или Чайка. Ну, который смак, ну, такой самый. Смачно. Так, добре. <кхем> Далее. Сейчас у нас такой батончик. Покажу ближе, что мы сейчас покусуем их, надеюсь. Чтобы ты не пропала и на мне, чтобы фокус не пропал, то было бы весело. Люблю такая. Ты даже ей малюбить. Малюну визерунок. Все вот такая. О. Что все рады не мне, цикаво, что это такое все рады не. Ничего с перемашенным. Блин. Треба учить грузинскую. Не понимаю, что написано. Дуже хотела бы знать. Трошки м'язковата, трохи тянеться, але, але смачно. Солодке. Нормально солодке, але, але не нутке. Так, далі в нас, я думаю, таке саме. Принаймні, малюнок такий ж саме. Опять российскую. Молочный шоколад, барамбино с молочной начинкой. Молочная начинка. Я думаю, это такой самый. Поэтому я просто открою, я уже там листа не буду, залишу, возможно, там с ним подробно. Важливо, если он не доживет до того часа. Ух ты, класс. Я, напевно, попробую. А у нас есть вот такие одинаковые... Ага, так. Вот они такие пластинки, как Kinder Surprise. Или же не Kinder Surprise, а просто Kinder. Kinder, они почему-то ее называют. Ой. Не умею я гарно разбирать. Все у меня тут. О, оно совсем иначе. Не такое. Угу. Тоненький такой. Інший смак, інший, ніж був попередній птончик. От вони, це барамбіно, вони дуже візкі. А оці, оці жовтенькі, зараз ще раз покажу, отакі жовті, вони дуже солодкі, дуже. Я не знаю, яка там калорійність. Угу, на 100 грамм 541 килокалория. Ну, тут только 52 грамма. 52 грамма, тут 250. Их тут есть штучек 4. Угу. Ясно. Там это очень много. Вот этот кипотончик имеет 125. Вот так. Далі шоколадки. Переклад. Чорний. Постний. Постний. Шоколад. Постний. Знаєш таки, пористий. Постний. Я, до речі, полюбила тепер останнім часом чорний шоколад. Не знаю, можливо, тому що він корисний. Можливо, тому що дієтичний рахується. А я его даже не буду есть. Вот. 
Na pewno tutaj był produkt. Mm. Pewno to na любителя. Потому что наш э, Рашеневский есть такой упаковка, такая она черно-червона. Он намного смачнейший. Я постоянно его купляю, он очень смачный. Но этот он такой без смаку. Я не знаю. Я знаю, который из них натуральнейший, но Рашеневский явно смачнейший. Наступный у нас такой шоколад. Чорний костний шоколад з вафлями і ізюмом. Чесно, я не люблю ізюм. Це що? А от нема в мене любові до ізюму. Вафля і ізюм. Побимо. Виска їй прилипає до зубів. Ясно. Ізюм. Так, то зараз не випри, скажуть. Родзинки. Ох. Обладка історія в магазині. Вони кажуть, будь ласка, дайте мені булочку з ізюмом. Я привикла, мені додому так говорять. Вона така, з родзинками. Було якось, ну, так, неприємно. Чесно, не подобається. Все надії на третій. Третій з молочного, здається, і з горішками. Ну, це, я не знаю, це, напевно, має бути безпрограшний варіант, бо я люблю. Я люблю молочний шоколад і з горіхом, це просто це моя сладкість. Хто не знає, даруйте тільки такий, а що особливо з цілим. А вони тут цілі! А вони тут цілі! Ха! Реально цілі горішки. Ладно, правильно. Це вже краще. Але він дуже солодкий і мудкий. Що я можу сказати? Грузина. Приїжджайте в Україну на шоколад, на смачніший шоколад. Не ображайтеся, але не знаю. Можливо, можливо. Просто ця фірма, я не знаю, що це фірма. Я не можу прочитати. Я не могла б прочитати назву. Барамбо, здається. Так, Барамбо. Не знаю, можливо, просто в них такий шоколад. Була просто інший, смачніший, але в нас в країні явно краще, ніж барамбо. Так. Можливо, тому що я у Львові виросла, тому взагалі у нас шоколадна столиця в Україні. Взагалі, тут можливо і через так. Ну, ладно, пробуємо ще чайочок. Чай називається чері. Класичний, чорний. Трошки вже підстив. Дуже добре запивати солодки. Чай, чай. Я завжди п'ю без цукру, до речі. Тому це так. Мені подобається. Мені чомусь здається, всі чайні чаї вони якісь одинакові. Хоча. Це просто відрізняються вже який ягідний, не ягідний, а так, то в принципі вони всі на смак одинакові. Але мені подобається. Він, як сказати, нічого зайвого. От такий, власне, має бути чорний чай. І останнє, це в нас пастіла. Я ніколи її ще не їла, ніколи. Тому для мене це буде цікаво. Це 
Дани номер один. Дістав із пустіли. О, Боже. Я не знаю, з яким мені почати це відкривати. Ой-ой-ой. Це скотч. Це скотч. Справді хочеш спробувати. Я не знаю, що вона мені нагадує. Я не знаю. Виглядає так, ніби його і ніби воно не є стімне. Можна собі так підбирати. Воно сушене щось. От є яблука, коли сушать, висушують. От як сухі фрукти. Тільки воно так пресовані. Це ось така пастіла. Виглядає як, не знаю, як папір. Там, наприклад, не знаю, на братванку чи на шум, так на пательні стелі якраз от. От воно щось таке. Для мене це щось нове, я раніше такого не їла. Цікаво і смачно. Ну таке трошки і солодковате, і кисленьке, і гіркувате. Ну, от реально фрукти. Ах, шкода. Шкода, я не можу. Прочитати, що саме туди входить, ну, те, що тут ну, намальовано, якийсь, якийсь фрукт, якого я взагалі не знаю, як він називається. Інжир тут є, також тут є мандарини, яблука намальовані, ківі, абрикоси і апельсини. А от перше я не знаю, що це таке. Не знаю, якийсь кіт зелений. Зелений фрукт, але дуже смачний. Ну що ж, я все тут вже перепробувала. Ну, в цілому мені сподобалося. Дивно, що шоколад трошки розчарував, тому що ну, я люблю шоколад дуже, особливо молочний. А так, то я задоволена. Вода чудова, вафельки чудові. Чай, чай сподобався. Тобто...